こんにちは、なおじいです。本日はですね、いやーもうね、だいぶ旬が過ぎてしまいましたけども、これをね、開封していきたいと思いますが、いやー、遅くなってしまいました。もう発売からね、どれくらい経ったのかもわかんないんですが、ずーっとね、ここに置きっぱなしになっていて、開けなきゃ開けなきゃと思いながらも開けられずね、まだ開けてないんですが、今日はこれを開けてレビューしていきたいと思います。多分皆さんいろんなところでもう実物画像を見られてると思うのでかなり今更感あると思いますけどまあお時間ある方はね最後まで見ていただければと思います。はい、ということで本日紹介するスニーカーはこちらでございます。箱がへこんでます。箱がべっこりへこんでます。マジか。うーんまあこれはもうしょうがないんですけどねナイキから来る箱もねまあたまにこういうのあるんでまあもうしょうがないですねいいでしょう箱はまあ今回紹介するモデルにちなんだからということでねすごい爽やかですね下もこうなってますねああもうそこら中ベゴベゴですなまあいいやじゃあ早速ね開けていきましょうそれではいつものごとくパパッと開けていきたいと思いますいきますせーのパカッとちょっと見てあげようかじゃんおーいいじゃないの本日紹介するスニーカーはこちらのナイキエアージョーダン6のユニバーシティブルーというモデルですねまあ巷では UNC と言った方が分かりやすいかと思いますがこちらのモデルのご紹介になりますいやーやっぱりね爽やかですよねうんかっこいいねまず開けて僕の第一印象ですけどもこれはまあ画像で見ていた通りといったところですかねまあ UNC カラーということで皆さん大好きなカラーリングだと思いますがもう見るからに爽やかで、前から見るとね、青が強めということで、爽やかという一言に尽きると思いますけども、これからね、暖かくなる季節に向けて、非常にいい一足なんじゃないかなと思います。ではね、早速、細かく見ていきたいと思います。まあもう全体はね、見るからに、このユニバーシティブルーですね。と、ホワイト。で、あとは、このミッドソールのブラック。といったカラーにであとプラスここのジャンプマンとかこのストッパーに使われているネイビーですね濃いめのネイビーが入ってるという色の配色ですねでじゃあまずね、えー、素材からまずユニバーシティブルーの素材はこれはヌバック素材を使っていてホワイトは普通のスムースレーザーですねこのヌバックはねそんなに毛並みがあるヌバックではなくてカラーもこう見ていただくとお分かりの通り非常に綺麗なカラーですねで、このホワイトはもう見るからに、こう、つるっとしたね、レザーを使っているのがお分かりいただけると思います。こちらがヒールのデザインですが、今回のモデルの一番、まあ、賛否が分かれる部分になるかと思います。で、今回はこれ、チームジョーダンというタグが縫い付けられてますけども、通常はね、このお尻の部分は、ジャンプマンにエアーのマークだったり、OG モデルはナイケアーになってると。いうところで、またそれとは違ったね、デザインで、まあ僕もね、個人的にはこのタグはね、悪くはないと思いますけども、ここがね、OG 仕様のナイケアだったらより良かったかなと正直思ってしまいますね。これがね、縫い付けられている状況ですけども、まあ本当にただジグザグに縫ってあるだけなんで、この紐切っちゃえばね、ヒールが何もないつるっとした感じになるんじゃないかなと思います。まさかこの下にね、何も隠れてないよね。うん、多分ないと思いますね。で、これが内側ですけども、まあ内側もね、通常のジョーダンと同じ仕様なので、まあ特段特筆するとこはないですけども、うん、まあカラーはね、すごく綺麗ですね。やっぱり横から見るとね。で、このヒールのプラパーツがブラックにこのユニバーシティブルーで入ってるといった形になりますね。で、エアージョーダン6と言いましたら、まあこの正面のね、この金太郎のあのあれみたいな、このジャンプマンのね、シューレース通すこのパーツだったり、ストッパーがついてくるということで、ちょっとこれをね、緩めてみましょうか。まあ余談ですけど、このジョーダン6のシューレースは、ちょっとね、普通のモデルより、この部分があるんで、一癖ありますので、あの、以前僕動画でね、ジョーダン6のシューレースの通し方みたいな動画を出してますので、よかったらね、あの概要欄にリンク貼っとくんで、まあぜひね、まだ見てない方は見ていただければと思います。こちらがストッパーですね。ネイビーにホワイトで
ジャンプマンが入ってますね続いてこちらですね終端形状はね通常のジョーダン6と変わりありませんがゴムパーツがクリアまあ半クリアって言った方がいいと思いますけども後ろが透けるようになっていてでこの後ろのギザギザですねこれは多分ですけどエアジョーダン7の時に使われている柄ですねまあジョーダン7の時っていうのはこのギザギザのデザインが象徴的だったと思いますがそのデザインが入っているということでこれなんでこれが入ってんのかはちょっと分かりませんけど多分ですけどジョーダン7が今年30周年ですよねだからそれにちなんであれなのかなジョーダン7のモチーフも入れたのかまあ分かりませんけどもまあとにかくねジョーダン7で使われていたような柄が入っているということでそれがですねこの後ろこの終端の裏にですねはっきり見えるようになってます表から見た時はこの柄がまあ透けて半透明のところから透けて見えてるということになりますで先ほどまあお見せしましたけどもジャンプマンがねこのユニバーシティブルーに濃いめのネイビーで入っていますということでシューレースは最初からホワイトがついてますねでこちらこれがインソールですけどもインソールも終端と同じようにジョーダンセブンみたいなねこのギザギザの模様をあしらったインソールになってましてでヒールのところはねシルバーでジャンプマンが入ってますねでこれはねもう見るからにプリントなんで履くと一発で消えそうなやつですねで終端裏がねこんな感じになってましてこの MS10.5 っていうのはサイズですねでここに謎の四角がこうあってあとはつるっとしてますね。内底にはなんか数字が打ってあって、これがジョーダン6の内タグですね。これ側面にプリントで貼り付けられていて、こうね、周りが貼り付けられていて、あ、これもプリントですね。完全に貼り付け状態でくっついています。これがアウトソールです。アウトソールはまあ爽やかですよね。このクリアなパーツ、このクリアなパーツですね。で、ここにジャンプマンがユニバーシティブルーで入っていると。あと全体ホワイトですね。いやー、非常に爽やかでいいと思いますね。まあ履くとね、真っ黒になっちゃいますけども。で、続いてミッドソールですね。ブラックメインで、まあホワイトが入っていて、で、アウトソールからのクリアパーツが、つま先側もヒール側もこうね、見えているということで、で、ジョーダンシリーズ最後のエアーが見える仕様ということで、エアーが見えております。もうセブン以降はね、このエアーの窓は廃止されて完全に隠れてしまいますけども、6まではね、エアーが見えるという構造になっております。今回のこの AJ6 は、このミッドソールの塗装とかはね、かなり綺麗に入ってますね。普通はなんか結構、まあここら辺ちょっとこの真ん中のとこはずれてるとかね、ちょっとこう塗った感ありますけど、うん、あとエアーのとこ、ここかな、ここはちょっとわかる気がしますけど、このつま先側のね、黒色はすごく綺麗に塗られてますね。クオリティが高い。ナイキにしては珍しくね。っていうとこですかね。で、このジョーダン6はね、特にこのつま先のところがね、プルンとしてて、ここが補強がないのがもうジョーダンのね、特徴ですけども、ワン、ツー、スリー、フォー、5まではここがね補強があるんですけども6からねこのつるっとしたねつま先になってまして基本的に6以降このねつま先側がこのねつるっとした補強なしのモデルになってるんですね上段5まではこの補強があるんですねこれ上段5ですけどもちょっとほこりついてますがまあ気にしないでくださいでこれね5はここがこうね補強入ってるじゃないですかこれが5までは1からずっと1、2、3、4、5と入っているんですけど、6からはこのね、つるっとしたつま先になったということで、まあこれは余談でした。はい。続いて黒タグですね。黒タグが、品番が CT8529-410 ということで、カジュアルシューズと書いてありますね。今回はシューレースはこのホワイトしかついてきてませんね。替え紐がないといった状態ですね。ちょっとインソール取っちゃいましたけども、恒例のね、儀式をやっていきたいと思います。失礼します。うん。ほんのり接着剤の匂いかな。うん。かなり爽やか系のね、この外観、カラーにちなんだ匂いもね、爽やかとなっております。いいですね。ちょっと言い忘れましたが、終端のこのジャンプマン以外の部分。まあこれはもう見てお分かりの通り、ブラックが貴重で入っております。これはね、僕的に、まあブラックじゃなくても良かったんじゃないのかなーって気はね、今見た時しましたけども、ホワイト系の色でもね、良かったんじゃないのかなーって気はしますけど、まあただね、ここだけですから、もうこの終端の上の部分は見てお分かりだと思いますけども、あのジグザグ模様がね、こう入ってますから、このクリアパーツがね、縫い付けられていて、その下はもう普通にこのね、終端裏と同じ模様が
こう見えるようになってますのでこれはこれでいいと思いますなのでまあブラック使ってるのは本当にこのつま先のこの部分だけですねまあここがブラックだからねそういう意味ではいいのかもしれませんねこれは個人的な意見ですレビュー的には以上ですかね超ざっくりですけどもまあ今更感もあるので簡単なレビューということになりますけども全体のホワイト基調にこのユニバーシティブルーがつま先側とかに入っていてスニーカー好きの方まあ誰しもが好むようなカラーリングかなと思いますねまあただねまあ僕的にはくどいようですけど残念なポイントはまあここですかねチームジョーダンのねタグのスニーカーは持っていないのでまあこれはこれでね一足ぐらいあってもいいかなっていうことでこれは受け入れられますけどもこれがねもっと完成度を高くするんであればここがねナイケアとかだったらねしかもユニバーシティブルーの色で入ってたりなんかしたら最高だったような気がしますねあとは僕がねすごくいいなと思っているポイントがまあここですねこのシュータン僕はこのジョーダン6のシュータン大好きでこのゴム素材っていうんですかねこのメカメカしい感じがすごい好きなんですけどもで通常このオリジナルモデルは黒とかね一色で透けてないんですけども今回はちょっと凝ったデザインでこのゴム素材はねこれ結構ゴムで柔らかいんですけどもここがちゃんと透けていてね先ほどご紹介した通りこのジグザグがねちゃんと裏からうっすら見えるようになっているのとまああとはこのインソールですねこのインソールすごく可愛くないですかかっこいいですよね通常のジョーダン6にはないね6なのに7の血も入っているといった意味で僕はこの辺のデザインはすごくいいなと思うので今回のねこの UNC を買うまあきっかけというか決め手になったのがこの終端のこの透明な透けて見えるやつにこの7の模様みたいなところです当然ねこの UNC のカラーは一番の決め手ですけどもまあそういった意味でね買って非常に良かったかなと思います久々のジョーダン6でしたねということで非常に簡単ですがレビューの方は以上になりますでまあ本来だったらここでシューレースをね変えてというところに行くんですけど今回替えのシューレースがついていないので変えるものがないのでちょっとシューレースを変える様子をねお楽しみにしていただいてる方もいらっしゃると思うんですけどなんかねあればちょっとやってみたいんですけどあいにく今ね使っちゃってるんだよなまあただまあ言い訳じゃないですけども個人的にはですけどこのシューズはね白のシューレースで履くのが一番爽やかだと思いますまあ合わせるとしたらナチュラルとかいいと思いますけども僕はですねこの白でいいかなと思いますまあちょっと言い訳っぽくなってますけどねということで以上かなはいということでね本日のレビューは以上で終わりたいと思いますありがとうございました